Se você ainda não ouviu falar do Flesus, você tá moscando. O momento do grime do Brasil não seria o mesmo se não fosse por esse artista, com letras fortes, mostrando a realidade paulista, mas não de uma perspectiva dura, mas sim progressista. Sabendo ou não da potência que a cena do grime teria aqui no Brasil, o Flesius bebeu muito da influência do grime londrino e adaptou isso para o seu estilo único dentro da realidade brasileira. Ele tá crescendo bastante no rolê desde 2019, e hoje a gente vai falar sobre um pouco porque o Flesius é um dos nomes que estão no centro da cena do grime no país, construindo construindo e elevando o Brime aí e inspirando vários outros MCs e produtores a também se aventurarem por esse jeito. Então vamos lá, vamos começar. O músico tem parcerias assim simplesmente muito massas, como por exemplo com o Febem, o Cezinho e a Marina Sena com quem tem duas músicas que tal e ligação. O cara tem umas referências muito fodas, como os rappers como o Emicida, o Febem, o Dizzy Roscoe, que trazem letras inovadoras e realistas como um modo diferente de mostrar ali suas vivências. Ele traz o funk, o rap, o samba e as batidas eletrônicas. Além disso, ele também fortalece a cena do grime brasileiro, trazendo uma inovação no seu som, a juntar ali diferentes texturas uh, e beats eletrônicos em, assim, sei lá, em composições mais complexas, mas em momento nenhum meio que abrindo a uh, mão do potencial de, de se tornarem ali massivos, sabe? Além de construir uma base muito forte e muito engajada, seja nas redes sociais ou nos shows. Mas você deve estar se perguntando da onde que é o Flesos, né? Ele é lá do Morro da Pinga, no Pico de Jaraguá, é a Zona Norte, aqui de São Paulo. Além disso, o MC busca também trazer ali nos seus trabalhos esses corres ali do, do seu cotidiano, tá ligado? Que acabam ali construindo letras uh, que retratam ali a sua trajetória, assim como também acontece na terra da origem do Grime, na Inglaterra. Só pra vocês terem uma ideia, o Flash, ele sempre teve envolvido com música ali desde pequeno. O primeiro contato com ele com música foi acompanhando seu pai ali em alguns bares e participando uh, do coral da igreja que ele frequentava com a mãe dele. Em uma entrevista feita pela Folha em 2020, ele comentou que como todo moleque ali, ele teve duas opções. Ou acompanhar o pai no bar ou a mãe na igreja, né? Quem nunca, né? Ele seguiu a mãe, obviamente, mas em algum momento teve ali a consciência de que o sistema religioso a aprisiona como qualquer outro sistema. E aí, anos mais tarde, ele tava contando sobre a sua infância lá no Podpá. O MC falou que a igreja acabou aproximando ele da música e que no fim ele acaba fazendo música pro resto da vida de uma forma ou de outra, é, não importando ali qual caminho que ele ia seguir. Ele teve todo esse descobrimento, essa desconstrução, obviamente, com isso e ele foi seguir seu sonho, obviamente, e começou a tentar buscar seu espaço e aí em 2017 ele fez o lançamento do EP Ondas, com parceria do Haikai de Mob, um grupo de trap do qual ele fez parte até 2018. Esse EP aí realmente acabou chamando a atenção da crítica musical e também da cena eletrônica internacional, levando ele a espaços como a plataforma Ballroom, tá ligado? Ainda embarco no 94 sentido pra sa e trombos amigos. Pega o trem lotado, indo pro estúdio pra lançar as novas do no ano seguinte, foi a vez dele lançar o single Brasil Real Grime, que marca o início ali da sua trajetória voltada pro grime. Nessa trajetória, rumo ao seu espaço na música, o MC acabou se encontrando com o Febem, e a partir daí nasceu uma parceria de longa data, junto do produtor musical, o Cezinha, e eles lançaram o EP Brime, que provavelmente você deve conhecer, já deve ter ouvido, né? Se vocês não ouviram esse EP, mano, vai ouvir que é da hora demais, velho. Aproveitando, né, que a gente tá falando do Brime, aproveitando que a gente tá falando da capa, a capa do disco é... <risos> É assim, eu sou corintiano, tá ligado? E essa capa pra mim é do caralho, porque, tipo assim, mano, é simplesmente o Chicão, que, né, capitão do Corinthians e o caralho, dando, <risos> levantando, né, o Hazard lá no Mundial de 2012. Enfim, essa capa é sensacional, assim. Como eu falei, esse disco é foda. E só pra vocês terem uma ideia, ele foi eleito o melhor álbum do ano pelo Prêmio Genius Brasil de música e também entrou na nossa lista aqui em 2020. Tipo assim, velho, não, não tinha como ficar de fora. E vale mencionar que o álbum gerou tanto destaque em, no seu lançamento que apareceu em várias outras listas também de melhores de 2020, uh, como por exemplo no sites, né, do Música Instantânea no Popload, assim, eu nem precisava repetir, né, como o Brime mudou meio que tudo, assim, v vamos dizer assim que, tipo, depois desse disco, meio que cara, abriu portas pra muita coisa, assim, sabe, foi meio que tipo um, um, um divisão de águas, na minha opinião tá, beleza, mas assim, vamos lá também existem várias outras figuras importantes que fazem grime no Brasil há anos, tipo o Vandal, mas foi a partir do grime e outras iniciativas contemporâneas, como o Brasil Grime Show, que rolou realmente essa popularização do gênero dentro do rap brasileiro. E além de aparecer aí nas listas, o trabalho rendeu matérias em mídias nacionais, como a Folha de São Paulo, tá ligado? Inclusive, a Folha promoveu uma matéria ressaltando a importância do disco como um marco forte da cena do grime, trazido ali diretamente da Inglaterra pra dentro ali do nosso país. Eles 
falam assim, as seis faixas, na verdade, são um passo mais profundo na criação de uma identidade nacional, a partir do ritmo europeu, muito ligado ali à música eletrônica e feito em grande parte por imigrantes e descendentes deles da Inglaterra, disse a nossa queridíssima Folha. E ainda sobre o Brian, em uma entrevista à Folha, o Flesos fala que, como artista, deve-se falar da nossa vivência. E aí ele fala uma parada muito legal. Já tem muita gente no funk falando dos bagulho de mil grau, foi o que ele falou. E aí ele fala assim, pô, do que gostamos? De time de futebol, de tracksuit, de arte, de festa. E uma parada maneira foi que depois disso, o cantor foi convidado pela Nike pra fazer o lançamento de um single em homenagem ao título do Brasileirão, conquistado pelo seu time do coração, né, o Corinthians em 1990. E o single tem nome de 1990, o início de uma era. Ou seja, pica, né, mano? Foda. Imagina, né, mano? Seu time do coração te convidar pra fazer uma parada dessa, mano. Tá ligado? Porra. É aqueles checks que você faz na vida e fala assim, caralho. E o Flash, ele sempre expressa a satisfação por esse trabalho e por todos que colaboraram pra que esse projeto realmente acontecesse. Sempre ali visibilizando todos que tiveram ali nos processos de criação e nesse corre realmente pra conquistar seu espaço. E foi no final desse mesmo ano, em 2020, que lançou o projeto Ask Baile. E eu vou falar pra você, mano. Puta disco, velho. É um disco assim, mano, só de 10 faixas e algumas delas seguem ali como algum dos maiores sucessos ali do Flesos, tipo Tracksuit Mafia, e tem em vez ali também pro romance, como na Chiclete Andar, que ele faz uma parceria com a Clara Lima. Esse, aliás, é um talento do Flesos, que é colar com gente muito foda em diferentes lugares do Brasil. Nesse disco, também tem produção do Vor, que é de BH, e a participação do Leal do Rio, por exemplo. Se você não conhece essa galera, mano, o Leal é um puta rapper foda que fez um baita de um disco recente, e o Vor, mano... Porra, mano, é absurdo o trampo dele. Mas uma coisa curiosa a falar aqui é vocês pensarem que o Flash nem sempre tava ali envolvido com a cena do Grime. Inicialmente ali, os seus sons tinham uma pegada mais boom bap, trazendo as referências do estilo que realmente popularizou ali no Bronx, ali na década de 70. E essa mudança aí uh, se deu através de uma de suas letras, quando ele começou a rimar em cima de um trabalho que o seu produtor tava mostrando, algo que poderia encaixar com o que ele tinha a dizer. E foi a partir desse improviso que ele decidiu ali expandir mais o seu repertório musical e se aventurar pelo grime e outros subgêneros. Inclusive em entrevista ao Podpá, que aconteceu em 2021, o Flesius comenta que por ter escutado junto a família muito funk e soul produzidos nos Estados Unidos, anos mais tarde ele resolveu ver o que estava rolando nos países europeus e foi aí que ele percebeu que o rolê na Inglaterra também era da hora, tanto no rock, no rap, jungle, drum bass e entre outros. Mas realmente foi o grime ali que né, chamou sua atenção, pegou ele de jeito, por ter se identificado de cara com os sons do Dizzy Rascal, por exemplo. Dessa mistura também nasceu seu segundo e mais recente disco, o Off Mode, que foi lançado agora em 2023. O álbum conta com parceiros de longa data, como o do Cezinha, Yuri Rio Branco, o Iago, o próprio, o PLK, o Giantassi, a Marina Sena. E na faixa título, o Off Mode, não poderia faltar o seu parceiro de longa data, o Febem, e entre outros. Eu vou falar uma parada, eu, o, o ano nem acabou, tá ligado? Mas eu já arrisco dizer que é um dos melhores discos de 2023, tá ligado? Pode ser que ele apareça esse aí na lista de melhores discos do Twitch. Pode ser. Enfim, tem toda uma equipe pra decidir isso aí, mas espero que esteja. Em Off Mode, só pra vocês terem uma ideia, ele realmente continua inovando no grind brasileiro, mesmo estando ali num novo patamar. O Flesos ainda traz as nuances entre o corre na música, essa parada da vida pessoal e esse progresso na caminhada junto ali dos seus parceiros, tá ligado? E além da música, o visual também possui muita da sua importância ali na sua construção artística. Desde, tipo, sei lá, enaltecer as pessoas que ele encontra ali no seu dia a dia, até dar protagonismo a identidade da periferia, seja retratando a paisagem ou roupas sei lá, tênis, ou até simplesmente é, sei lá, acessórios, uh, que são realmente aquela marca registrada dentro desse imaginário. Isso não é uma estética, é sim um retrato da realidade. Além de ele ser uma cara pro seu trabalho, gera uma conexão pra além da música, proporcionando identificações através dos símbolos uh, que estão ali presentes no cotidiano da periferia brasileira. Assim como ele também se identificou com o pessoal do Grime de Londres, Pra além da produção musical. E assim, papo reto, tem muitos motivos é, pro Flesos estar tá, ganhando destaque ao lado de muitos outros que estão realmente construindo essa trajetória do grime aqui no Brasil. Unindo suas referências, sua busca incessante pelo que é novo e diferente, a sua humildade sem abrir mão do reconhecimento, da sua relevância, a transparência das conversas e entrevistas, seu som inovador, dançante, leve ou político, além de muitas parcerias com muita galera foda do cenário brasileiro, é o que faz seus fãs serem tão fiéis. Tá tudo lá no off-mode no seu disco mais recente. Assim, papo reto, não mosca, ele é um dos maiores artistas brasileiros da da atualidade, vai ouvir. De preto e branco, 
colete e nave E a CD me rouba a pista do baile De preto e branco, fico mais chave Kit do ano, eu fui se você tá afim de entender um pouco mais sobre o rolê de como é o cenário do Grime e tá buscando ali sonoridades parecidas, a gente fez um vídeo falando de como o WAP pode ser o futuro do rap. E se você quiser saber um pouco mais sobre o BK, por exemplo, a gente fez um vídeo muito massa falando da genialidade dele. Então, já com esses vídeos aqui estão aparecendo pra você, então não mostra que vai assistir lá. Rapaziada, eu espero que você gostado desse vídeo, não esquece de deixar seu comentário, comenta aqui qual outra disc que você quer que eu fale aqui no Minuto Indie pra gente trocar essa ideia, enfim, comenta aí o que você achou do Flesos. E é isso, não esquece de compartilhar esse vídeo, manda pra todo mundo, deixa seu like, inscreve no canal, aquelas coisas todas. Segue a gente nas redes sociais, fechou? Aquele beijo na bunda e tchau!